Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Seguimos avanzando en nuestro desafío diario de leer la Biblia en un año de tapa a tapa. Sí, estamos en el libro de los Salmos y hoy vamos a leer el capítulo más largo de toda la Biblia, pero hasta la mitad, del versículo 1 hasta el versículo 88. Es el Salmo 119, tremendo Salmo, llamado Salmo acróstico. ¿Por qué? Porque cada uno de los párrafos va a comenzar cada tantos versículos con todas las letras del alfabeto hebreo. Así que de esa manera podemos ver cada uno de los títulos, cada tanto que aparecen en los versículos una palabra específica que tiene que ver con el abecedario. La primera palabra de esa letra, eh, la, la letra de la primera palabra sería... Eh, en un acróstico de todas las letras del abecedario hebreo. Nosotros en castellano no lo tenemos así, justamente porque está traducido. Pero así se le llama a este salmo, un salmo acróstico. El salmo que tiene que ver con muchos temas, pero sobre todo la sabiduría y la palabra del Señor como eje fundamental de esa sabiduría. Oremos y comencemos. Salmo 119, versículos 1 al 88 en el día de hoy. Señor Dios, gracias por tu palabra, Padre. Gracias por haber enviado a tu Hijo, gracias por el Espíritu Santo que hace morada en nosotros. Te rogamos que nos hables en este día y que podamos ser edificados con este bello Salmo 119. Por eso Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego Dios que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Salmo 119, versículo 1, dice así. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. ¡Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos! Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas enseñanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. A partir de ahora empieza la palabra Bet. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Me esforcé tanto por encontrarte. No permitas que me aleje de tus mandatos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Te alabo, oh Señor, enséñame tus decretos. Recité en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado. Me alegré en tus leyes tanto como en las riquezas. Estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. A partir de ahora leemos Jimel. Sé bueno con este siervo tuyo para que viva y obedezca tu palabra. Abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en, tu, en tus enseñanzas. No soy más que un extraño en la tierra. No escondan de mí tus mandatos. Siempre me conmueve el deseo de conocer tus ordenanzas. Tú reprendes al arrogante. Los que se alejan de tus mandatos son malditos. No permitas que se burlen de mí y me insulten, pues he obedecido tus leyes. Hasta los príncipes se sientan y hablan contra mí, pero yo meditaré en tus decretos. Tus leyes me agradan, me dan sabios consejos. Y ahora leemos el párrafo de Dalet, versículo 25. Estoy tirado en el polvo, revíveme con tu palabra. Te conté mis planes y me respondiste, ahora enséñame tus decretos. Ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditaré en tus maravillosas obras. Lloro con tristeza, aliéntame con tu palabra, líbrame de mentirme a mí mismo, dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. He optado por ser fiel. Estoy decidido a vivir de acuerdo con tus ordenanzas. Me aferro a tus leyes. Señor, no dejes que pase vergüenza. Perseguiré tus mandatos porque tú aumentas mi comprensión. Y ahora vamos a E, versículo 33. Enséñame tus decretos, oh Señor. Los cumpliré hasta el fin. 
dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas, las pondré en práctica con todo mi corazón. Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. Dame entusiasmo por tus leyes, en lugar de amor por el dinero. Aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Confirma a tu siervo tu promesa, las promesas que hiciste a los que te temen. Ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos, porque tus ordenanzas son buenas. Anhelo obedecer tus mandamientos. Renueva mi vida con tu bondad. Y ahora vamos al párrafo que sigue de la palabra Bab, en el versículo 41. Dice así, Señor, concédeme tu amor inagotable, la salvación que me prometiste. Entonces podré responder a los que se burlan de mí, porque confío en tu palabra. No arrebates de mí tu palabra de verdad, pues tus ordenanzas son mi única esperanza. Seguiré obedeciendo tus enseñanzas por siempre y para siempre. Caminaré en libertad porque me he dedicado a tus mandamientos. A los reyes les hablaré de tu ley, no me avergonzaré. Cuando me deleit, ¿Cuánto me deleito en tus mandatos? ¡Cómo los amo! Honro y amo tus mandatos, en tus decretos medito. Y ahora vamos con el párrafo del versículo 49 en adelante llamado Saín. Recuerda la promesa que me hiciste, es mi única esperanza. Tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. ¿Escuchaste eso? Y así tantos versículos que pararía en más de uno, pero necesitamos seguir porque es leemos la Biblia en un año. No meditamos la Biblia en 20 años. Así que tenemos que seguir adelante, ¿eh? Pero todos los versículos que veas, subraya el versículo, eh, acá con un círculo, el número, meditalo. Fíjate cómo dice aquí, tu promesa renueva mis fuerzas. Las promesas de Dios nos da esperanza, nos consuela en todas nuestras dificultades. Así funciona. Por eso nuestra fe en Dios está basada y fundamentada en la lectura y meditación de la palabra del Señor. Una vida de un creyente fiel en Jesucristo, sin oración y sin lectura de la palabra, le faltan condimentos que hacen muy sabrosa, en el buen sentido de la palabra, a la vida cristiana. Que te guste ser cristiano. Y nunca vamos a disfrutar de la vida cristiana hasta que no decidamos realmente ser cristianos. Ahora, cuando lo decidimos, la Biblia no es un libro que ay es muy tedioso leerlo, es muy ancho, muy finito, letra chica, letra grande, como sea. Es un placer meditar en la palabra del Señor. Sigamos. Dice así, versículo 51. Los orgullosos me tratan con un desprecio total, pero yo no me aparto de tus enseñanzas. Medito en tus antiguas ordenanzas, oh Señor, ellas me consuelan. Me pongo furioso con los perversos porque rechazan tus enseñanzas. Tus decretos han sido el tema de mis canciones en todos los lugares donde he vivido. De noche reflexiono sobre quién eres, Señor, por lo tanto, obedezco tus enseñanzas. Así paso mis días, obedeciendo tus mandatos. Y ahora leemos a partir del versículo 57, el párrafo de la palabra Het. Señor, eres mío. Prometo obedecer tus palabras. Deseo tus bendiciones con todo el corazón. Ten misericordia como lo prometiste. Consideré el rumbo de mi vida y decidí volver a tus leyes. ¡Qué sabia decisión! Consideré el rumbo de mi vida que iba mal y decidí volver y obedecer tus mandatos. ¡Qué lindo! ¡Qué linda expresión! Me apresuraré sin demora a obedecer tus mandatos. Gente malvada trata de arrastrarme al pecado, pero yo estoy firmemente anclado en tus enseñanzas. Me levanto a medianoche para agradecerte por tus justas ordenanzas. Soy amigo de todo el que te teme, de todo el que obedece tus mandatos, amigo de los obedientes. ¡Ah, qué hermosa clave! Sigue diciendo, Oh Señor, tu amor inagotable llena la tierra, enséñame tus decretos. Señor, Has hecho muchas cosas buenas a mi favor, tal como lo prometiste, dice el próximo párrafo de la palabra Tet. Versículo 66. Creo en tus mandatos, ahora enséñame el buen juicio y dame conocimiento. Yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. 
Tú eres bueno y haces únicamente el bien. Enséñame tus decretos. Los arrogantes me difaman con mentiras, pero la verdad es que obedezco tus mandamientos con todo el corazón. El corazón de ellos es torpe y necio. Yo, en cambio, me deleito en tus enseñanzas. El sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. ¿Escuchaste eso? Aquí el salmista está diciendo haber sufrido pruebas, haber tenido momentos difíciles y adversidad en mi vida. Y recordalo, Dios tiene sus medios para llamar nuestra atención. Y aquí está diciendo, el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y plata. Versículo 73, y seguimos con la letra Yod. Tú me hiciste, me creaste. Ahora dame la sensatez para seguir tus mandatos. Que todos los que te temen encuentren en mí un motivo de alegría, porque he puesto mi esperanza en tu palabra. Señor, sé que tus ordenanzas son justas. Me disciplinaste porque lo necesitaba. Ahora deja que tu amor inagotable me consuele, tal como le prometiste a este siervo tuyo. Rodéame con tus tiernas misericordias para que viva, porque tus enseñanzas son mi deleite. Trae, trae deshonra sobre los arrogantes que mintieron sobre mí. Mientras tanto, me concentraré en tus mandamientos. Concentrarnos, enfocarnos en la palabra del Señor. De eso se trata, más allá de los enemigos que nos rodeen. El enemigo podrá intentar destruirte. Si Dios no se lo permite, no podrá tocarte. Pero sí puede hacernos desenfocar de la palabra del Señor. Y allí está el peligro de nuestra vida y el destino de nuestra salvación y la de nuestra familia. Permite que esté unido a todos los que te temen, los que conocen tus leyes, que sea intachable en guardar tus decretos, entonces nunca seré avergonzado. Y ahora leemos la última parte de la lectura de hoy, del versículo 81 al 88, en la letra Kaf. Dice así, Estoy agotado de tanto esperar a que me rescates, pero he puesto mi esperanza en tu palabra. Mis ojos se esfuerzan por ver cumplidas tus promesas. ¿Cuándo me consolarás? Estoy arrugado como un odre ahumado, pero no me olvidé de obedecer tus decretos. ¿Hasta cuándo tendré que esperar? ¿Cuándo castigarás a los que me persiguen? Estos arrogantes que odian tus enseñanzas cavaron hoyos profundos para atraparme. Todos tus mandatos son confiables. Protégeme de aquellos que me persiguen sin causa. Casi acaban conmigo, pero me negué a abandonar tus mandamientos. En tu amor inagotable, perdona mi vida. Entonces podré continuar obedeciendo tus leyes. Qué lindas expresiones, ¿no? Esperemos que Dios nos guíe en el propósito de diariamente poder eh, descubrir las riquezas de la palabra del Señor para vos y para mí, porque somos parte de sus hijos si le hemos recibido eh, en nuestro corazón como Señor y Salvador y le hemos aceptado por medio de la fe y por medio de la gracia salvadora del Señor. Si te gustó el video, ponele me gusta y mañana continuaremos con el Salmo 119 en la segunda parte Dios mediante. Dejanos en el comentario si tenés alguna pregunta con respecto a la lectura del día de hoy y sobre todo suscríbete al canal y activa la campanita si todavía no lo hiciste para que puedas ser parte y sepamos que estás ahí siguiendo cada uno de nuestros videos, siendo parte del canal como un espectador que decides formar parte a través de la suscripción. Que Dios te bendiga mucho y será hasta mañana. Dios mediante. Chau, chau.